விரைவு செய்திகளுக்காக இந்திரஜித் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள் வழிநிறுத்தம் காரணமாக சத்தியமங்கலத்தில் இரு மாநில போக்குவரத்து பாதிப்பு தருமபுரியில் அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சபரிமலையில் மகர விளக்கு பூஜை குற்றாலத்தில் குவிந்த ஐயப்ப பக்தர்கள் சென்னை புறநகர் தாம்பரம் பகுதியில் குறைந்த அளவிலே அரசு பேருந்துகள் இயக்கம் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள் வழிநிறுத்தம் காரணமாக சத்தியமங்கலத்தில் இரு மாநில போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள் நேற்றிரவு முதல் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதையடுத்து போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தலைமையில் சங்க நிர்வாகிகளுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை இதன் காரணமாக சத்தியமங்கலத்தில் நேற்றிரவு பணிமனைக்கு திரும்பிய பேருந்துகள் இன்று காலை முதல் இயக்கப்படவில்லை சத்தியமங்கலம் அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனையில் உள்ள தொன்னூறு பேருந்துகளில் தற்போது வரை ஐந்து பேருந்துகள் மட்டுமே காலையில் இயக்கப்படுகிறது சத்தியமங்கலம் கிளையில் உள்ள பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் மைசூரு பெங்களூரு கொல்லக்கோடு உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் வழிநிறுத்தம் காரணமாக வெளி மாநிலத்திற்கு இயக்கப்படும் பேருந்துகளும் பணிமனைக்கு திரும்பியதால் பஸ் நிலையத்தில் பணிகள் ஊருக்கு செல்ல முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் தருமபுரியில் அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழ்நாடு சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர்கள் சங்கம் சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தருமபுரியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தருமபுரி மாவட்ட தமிழ்நாடு சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர்கள் சங்கம் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது கூட்டமைப்பின் மாவட்ட தலைவர் பழனிசாமி ஆர்ப்பாட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் மாவட்ட செயலாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினார் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஓய்வு பெற்ற சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனம்ஸ் ரூபாய் ஐநூறு வழங்க வேண்டும் தமிழ்நாடு சட்ட வரையறைக்குள் கொண்டு வந்து குறைந்தபட்ச பென்ஷன் ரூபாய் ஏழாயிரத்தி வழங்க வேண்டும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டனர் இதில் பலர் கலந்து கொண்டனர் சபரிமலையில் மகர விளக்கு பூஜை குற்றாலத்தில் குவிந்த ஐயப்ப பக்தர்கள் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெற்று வரும் மண்டல பூஜை மற்றும் மகர விளக்கு பூஜை நாட்களில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு வந்து செல்கிறார்கள் தற்போது மழை இல்லாததால் கடந்த ஒரு வாரமாக கடும் வெயில் அடித்தது இதனால் குற்றாலம் ஐந்தருவி உள்ளிட்ட அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீர் வரத்து குறைந்துள்ளது தற்போது மண்டல பூஜை காலம் என்பதால் குற்றாலத்தில் வழக்கத்தை விட ஐயப்ப பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதியது இதனால் ஐயப்ப பக்தர்கள் அருவியில் குறைந்த அளவில் விழுந்த தண்ணீரில் குளித்து மகிழ்ந்தனர் அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்கள் அரசுடன் நடத்திய ஊதிய உயர்வு பேச்சுவார்த்தை தோல்வி தமிழக அரசு போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் ஊதிய ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்ததை தொடர்ந்து தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தை தொடங்கினர் பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டதால் பயணிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகினர் மேலும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலும் அரசு பேருந்து ஊழியர்கள் காலை வரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து இன்று காலை முதலே மதுராந்தகம் பணிமனையில் இருந்து அரசு பேருந்துகள் குறைவாக இயக்கப்படுவதாலும் சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தென் மாவட்டங்களிலிருந்து செல்லும் அரசு விரைவு பேருந்துகள் செல்லாததால் சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை வாகனங்கள் இல்லாமல் வெறிச்சோடி நிலையில் உள்ளது சென்னை புறநகர் தாம்பரம் பகுதியில் குறைந்த அளவிலே அரசு பேருந்துகள் இயக்கம் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு ஊதிய உயர்வு குறித்து போக்குவரத்து ஊழியர்கள் அமைச்சருடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாததால் தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் நேற்று இரவு முதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை இந்நிலையில் தாம்பரம் பணிமனையில் இருந்து தற்காலிக ஓட்டுநர்கள் மூலம் நூத்தி தொண்ணூத்தி மாநகர பேருந்துகளில் முப்பத்தி மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது குரோம்பேட்டை ஆலந்தூர் பணிமனையில் குறைந்த அளவு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது போதிய பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் மின்சார அறையர்களில் அதிக அளவில் மக்கள் கூட்டம் காணப்படுகிறது விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலையில் உள்ள அரசு கட்டிடங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் துவங்கி வைத்தார் மான்முக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் தலைமைச் செயலகத்தில் கூட்டுறவுத்துறையின் சார்பில் கட்டப்பட்டுள்ள விழுப்புரம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் சின்ன சேலம் கிளை அலுவலக கட்டிடம் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலையின் அலுவலக கட்டிடம் ஆகியவற்றை திறந்து வைத்தனர் திருவள்ளூர் அருகே ஆரணி ஆற்றில் சட்டவிரோதமாக மணல் கடத்தலில் ஈடுபட்ட மணல் குவாரியை தீயிட்டுக் கொளுத்தினர் பொதுமக்கள் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆரணி பகுதியில் இரவு நேரங்களில் ஆரணி ஆற்றில் சட்டவிரோதமாக மணல் கடத்தல் நடந்து வருகிறது இதனை கனிம வள அதிகாரிகளும் காவல்துறையினரும் கண்டுகொள்வதில்லை இந்த நிலையில் நேற்றிரவு ஆரணி ஆற்றில் சட்டவிரோதமாக லாரிகளில் மணல் கடத்துவது அறிந்த கிராம மக்கள் லாரிகளை விரட்டியுள்ளனர் அப்போது ஒரு மணல் லாரி மட்டும் விட்டுவிட்டு அதன் ஓட்டுநர் ஓடிவிட்டதால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் அந்த லாரிக்கு தீ வைத்தனர் இதுகுறித்து தகவல் இருந்து வந்த ஆரணி காவல்துறையினர் தீயணைப்பு துறையினர் உதவியோட
மதுரை புறவழிச்சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக தலைமை பணிமனையில் இருந்து காலையிலிருந்தே அண்ணா தொழிற்சங்கத்தினர் பேருந்துகளை வெளியெடுக்க முயற்சித்து வந்தனர் ஆனால் திமுக சிஐடியு ஏஐடியுசி உள்ளிட்ட தொழிற்சங்கங்களை சேர்ந்தவர்கள் பேருந்துகளை பணிமனையிலிருந்து வெளியெடுக்க விடாமல் தடுத்து வந்தனர் இந்நிலையில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் தலைமை பணிமனைக்கு சேரில் சென்று ஆய்வு செய்தது அப்போது போலீஸ் படையினை வரவழைத்தார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் அங்கு குவிக்கப்பட்ட நிலையில் போலீஸ் படை சூழ பேருந்துகள் பணிமனையின் வெளியே எடுத்து வரப்பட்டது அதனை தடுத்த போராட்டக்காரர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் வெளியே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது நம்ம மதுரை மாவட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு போக்குவரத்து இடையூறு இல்லாமல் மேக்சிமம் பஸ்ஸஸ் ஆப்ரேட் பண்றதுக்காக தமிழக அரசு மாணவிக தமிழக முதலமைச்சர் ஆணைப்படி அனைத்து ஏற்பாடுகள் நம்மளுடைய டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறார்கள் மாவட்டத்தில் இருக்கிற பதினாறு டெபாசில் எம்டி அவர்களுடைய கண்காணிப்பில் அனைத்து போக்குவரத்து துறை அலுவலர்கள் வேலைக்கு ரெடியாக இருக்கிற டிரைவர்ஸ் அண்ட் கண்டக்டர்ஸ் எல்லாம் மொபிலைஸ் பண்ணி மேக்சிமம் பஸ்ஸஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டே இருக்கிறோம் அதே போல் நம்மளுடைய மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கிற அனைத்து டெபாசில் சிட்டி லிமிட்டில் கமிஷனர் போலீஸ் அவர்களும் ரூரல் லிமிட்டில் எஸ்பி அவர்களும் அனைத்து போலீஸ் ஃபோர்ஸ் மொபிலைஸ் பண்ணியிருக்கிறார்கள் நேரடியாக அடிஷ்னல் டிசிஸ் அண்ட் ஏசிஸ் ஒரு ஒரு டெப்போவில் இருந்து மஃப்சல் லிமிட்டில் ஒரு ஒரு டெப்போவில் டிஎஸ்பிஸ் இருந்து நம்ம கண்காணிச்சிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஒரு ஒரு டெப்போவில் கூடுதலாக டெப்யூட்டி கலெக்டர்ஸ் அண்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் தாசில் அரசில் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் மேக்சிமம் பஸ்ஸஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக பிளான் பண்ணி நடந்துகிட்டே இருக்கிறது நீங்கள் இப்போ அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க பஸ்ஸஸ் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறது பட் இதுவரை நம்ம வந்து நம்ம எஸ்டிமேட்டட் நம்பர் மேலே அந்த அளவுக்கு போகிறதுக்காக இப்போது டிரான்ஸ்போர்ட் அஃபீஷியல்ஸ் எஃபோர்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கிறார் தெரிவித்துக்கிட்ட இதுவரை ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் பஸ்ஸஸ் ஆப்ரேஷனில் இருக்கிறேன்னு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து டிரைவர்ஸ் அண்ட் கண்டக்டர்ஸ் பஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்தவருக்கு யார் இடையூறு கொடுக்காமல் ஏனென்றால் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து பப்ளிக்னுடைய சர்வீஸ் மாணவிக தமிழக முதலமைச்சர் ஒன்று சிறப்பான ஆணைப்படி மக்களுக்கு எஃபெக்டு இடையூறு இல்லாமல் மேக்சிமம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக எஃபோர்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காஞ்சிபுரத்தில் திருச்சந்தனகுட உற்சவம் நடைபெற்றது காஞ்சிபுரம் ஹஜரத் சையத் ஷா ஹமீத் ஹவுலியா தர்காவில் அறுநூத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு திருச்சந்திரகுட உருசு உற்சவம் கடந்த ஒன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதில் முக்கிய விழாவான திருச்சந்திரகுட உற்சவம் சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் அலங்கரிக்கப்பட்ட நேரில் இதில் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் சந்தனக்குடம் வைத்து நான்கு ராஜவீதிகள் வளம் வந்து காட்சியளித்தார் இதில் இசை மற்றும் வாழ வேடிக்கைகளுடன் வளம் வந்து பக்தர்கள் காட்சியளித்தார் இதில் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து சாதி மத பேதமின்றி ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு பாபாவின் அருளாசி பற்றி சென்றனர் நகரில் அறுநூத்தி முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சமாதி அடைந்து எல்லா மதத்தினராலும் போற்றப்படும் மகான் ஆன்மீக பேரொழி ஹசரத் சையத் ஷா ஹமித் அவுலியா பாதுஷா அருமத்துல்லா அலை அவர்களின் அறுநூத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வருடாந்திர திருச்சந்தனக்குட ஒரு உற்சவ பெருவிழா பெறவுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் அனைத்து மக்களும் பெரும் திரளாக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து வருகின்றனர் ஜாதி மத வேறுபாடின்றி அனைத்து தரப்பு அனைத்து மதத்தினராலும் இந்த மகான் போற்றப்படுகின்றார் இந்த தர்கா தற்போது தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியத்தின் நேரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் இருந்துகிறது தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியத்தின் சார்பில் தர்காவுக்கு வரும் யாத்ரீகர்களுக்கு அனைத்து விதமான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதை மிகவும் அரசு போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்தத்தினால் ரயில் போக்குவரத்தை நாடிய காஞ்சிபுரம் மக்கள் அரசு போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்தத்தால் காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து ஒரு சில அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்ட நிலையில் சென்னை செங்கல்பட்டு தாம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு பணிக்கு செல்லும் பணியாளர்களும் கல்லூரி செல்லும் பாணவ மாணவியர்களும் பெரும் அவதிப்பட்டனர் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து சென்னை கடற்கரை வரை செல்லும் மின்சார ரயில்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு ஒருமுறை செல்லும் இந்த ரயில்களில் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் பயணித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பணியாளர்களும் கல்லூரி மாணவர்களும் ரயில் போக்குவரத்தை பயன்படுத்தினார்கள் இதனால் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ரயில் நிலையத்தில் வழக்கத்தை விட அதிக கூட்டம் அலைமோதியது மேலும் இதேபோன்று புறநகர் ரயில்களிலும் கூட்டம் அலைமோதியது பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாததால் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் தங்களது வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து வருகின்றனர் இதனால் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி கும்மிடிப்பூண்டி மாதவரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் பெரும்பாலான பேருந்துகள் இயக்கப்படாமல் பணிமனைகளில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகினர் இத்துடன்
இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது இனிவரும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன் டிவி சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்